జానీ మాస్టర్ తర్వాత శేఖర్ మాస్టర్ జానీ లిరీ కి సంబంధం అంట కడుతున్నారు ఒళ్ళంతా పిసుక్కొని పెదాలు కొరుక్కుంటూ కామన్ చూపించడం కాదు డాన్స్ చూపించు ఇలా ఒళ్ళంతా పిసుక్కుంటూ పెదాలను కొరుక్కుంటూ చేస్తే కామేమే కనబడుతుంది ఆమె ఏమన్నా ఒక అబ్బాయిని హక్ చేసుకొని చేసిందా లేకుంటే బట్టలిప్పుకొని చేసిందా వేదం సినిమాలో అనుష్క గారు వేదం సినిమాలో ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ క్యారెక్టర్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు తన పర్సనల్ లైఫ్ లో తను ప్రాస్టిట్యూట్ లిరీకి నువ్వు తండ్రిని తీసుకొచ్చి పెట్టు ఫస్ట్ టాలెంట్ చూపించమంటే నీ టాలెంట్ కామన్ చూపిస్తున్నావు అనేసి అంటున్నారు అమ్మ అక్క చెల్లెలు మీరు చూసే విధానం బట్టి ఉంటది తేడా కాదు ఆ తేడానే కనిపిస్తుంది బ్రదర్ ఎన్ని చెప్పినా హస్బెండ్ ని వదిలి నువ్వు ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా వేస్ట్ ఇప్పుడు హస్బెండ్ వదిలేస్తే ఏం చేయొద్దా వర్క్ చేసుకోవద్దు పోని తన ప్రొఫెషన్ గా వెళ్ళొద్దు ఏం చేయాలన్న మరి ఆమె పెద్ద సావిత్రి నువ్వు పెద్ద మెగా స్టార్ మరి మీరు ఇద్దరు మీరు అందరికి లైఫ్ ఇస్తే మిమ్మల్ని వదిలిపోయారు మరి దానక్క సైడ్ డాన్సర్ ని హీరోలు గా సైడ్ డాన్సర్ ని హీరోయిన్ లుగా చేసి ఫోక్ సాంగ్స్ లో మెయిన్ లీడ్ పెట్టి చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మరి ఎవరు మాట్లాడరే మీకన్నా జాతలో రికార్డింగ్ డాన్స్ చేసేవాళ్ళు నయం రికార్డింగ్ డాన్స్ నయం అనమాట మంచిగా పల్లెటూరు అమ్మాయిలాగా మంచిగా ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయ్యి ఫోక్ సాంగ్స్ చేస్తే చెడ్డా రావడం వల్ల వ్యూవర్షిప్ తగ్గిపోతుంది అసలు ఈ షో మూతబడిపోతుంది అని కూడా ఒక కామెంట్ ఉంది ప్రతి ఒక్క జానక ఎపిసోడ్స్ మిలియన్స్ లో మిలియన్ మిలియన్ అట్లీస్ట్ మిలియన్ ఉంటది మిగతా కంటెస్టెంట్స్ శేఖర్ మాస్టర్ రికమెండేషన్ కదా సో ఎలా డాన్స్ చేసినా సూపర్ అనాల్సి ఉంది గలీజ్గా వస్తున్న మాటలు కానీ వాళ్ళకి నాగేంద్రచారి ఈ రోజు మనకు స్పెషల్ గెస్ట్ నిజంగా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎందుకంటే జనరల్ గా మేము గెస్ట్ ల కోసం కాల్ చేసి ఫాలోఅప్ చేసి పిలుస్తూ ఉంటాము కానీ ఇవాళ గెస్ట్ తనే కాల్ చేసి అన్న ఈ విషయంపై నేను మాట్లాడాలి అనేసి కాల్ చేశారు ఏ విషయంపై అని అంటే జానీ మాస్టర్ తర్వాత శేఖర్ మాస్టరు జానీ లిరీకి సంబంధం అంట కడుతున్నారు చాలా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఫస్ట్ పిల్లగాని తెచ్చి ఇవ్వడు తల్లి తండ్రికి అనేసి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు నీకు డ్యాన్స్ చేయమంటే నీ టాలెంట్ చూపిస్తున్నావు అని ఇటువంటి రకరకాల కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అన్న దీనిపైన నేను ఖచ్చితంగా నా వాయిస్ ఇవ్వాలి అని తనే కాల్ చేసి వచ్చారు హాయ్ కార్తీక్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నా మీరు ఎట్లా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను నేను ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసిన అంతకు ముందు సెకండ్ టైమ్ ఫస్ట్ టైం గురించి చెప్తున్నాను ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసిన బిజీ ఉన్నా అన్న బిజీ ఉన్నా అన్నావు జనరల్ గా బిజీనే ఉన్నావు సో చాలా రోజులకి ఇచ్చావు అటువంటిది కాల్ చేసి అన్న నేను ఖచ్చితంగా ఈ విషయం పైన మాట్లాడాలి అనేసి అన్నావు సో అసలు ఏంది దేనికోసం మన మంచి కోరే వాళ్ళకు మన మంచి కోరే వాళ్ళతోటి మనం ఉండి తిని అన్ని చేస్తాము సో వాళ్ళ గురించి మనకి ఇన్ అండ్ అవుట్ అన్ని తెలుస్తాయి సో అలాంటి వాళ్ళతో ఉండి మనం వాళ్ళ గురించి ఒక బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది బ్యాడ్ గా పోటీ అవుతుంది జనాల కన్నప్పుడు మనం వచ్చి మాట్లాడకపోతే వేస్ట్ అని నా ఫీలింగ్ సో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మధ్య కామెంట్స్ చూస్తుంటే అట్లీస్ట్ జానమ్మ డీకి వెళ్ళిన తర్వాత నా కామెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి మనసులో స్పెస్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మారుతుంది అని అనుకున్నా బట్ చూస్తే డీ లో కూడా అలాంటి కామెంట్స్ సో తీసుకోలేకపోతున్నాయి ఇట్లా కళ్ళ ఒక్కొక్క కామెంట్స్ అవుతుంటే అంటే దగ్గర ఉండి చూస్తాం కదా ఒక మనిషి గురించి ఆమెట్లా కాదు బట్ వీళ్ళ కామెంట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అది చూస్తుంటే ఇట్లా కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి అనమాట సో ఇక వెంటనే నాకు అనిపించింది లేదు మాట్లాడాలి దీని గురించి మాట్లాడకపోతే వేస్ట్ అంటే అందుకనే వెంటనే నీకు ఆ రోజు కాల్ చేసిన అన్న మరి చేద్దామన్న అది అనుకుంటా సో అసలు ముఖ్యంగా నిన్న హట్ చేసిన కామెంట్ ఏంది దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ ఆమె ఏదైతే కాదు దాని గురించి ఇట్లా కామెంట్ చేస్తున్నారు ఏంది ఒళ్ళంతా పిసుక్కొని పెదాలు కొరుక్కుంటూ పెదాలని ఇట్లా అనుకుంటా చూపించడం కామన్ చూపించడం కాదు డాన్స్ చూపించు అనే కామెంట్ అనేది చాలా హర్టింగ్ అన్న అంటే రేపు పొద్దున లిరీ ఇలాంటి కామెంట్ చూసినా కూడా వాడు ఫ్యూచర్ లో ఏం ఆలోచిస్తాడు ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మతో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఓకే బట్ స్టిల్ అయినా ఒక ఒక మనకు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ థింకింగ్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళ జనాలు అనే చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి బాబు మీద సో మరి ఈ విషయం నువ్వు ఏం క్లారిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వాళ్ళకి అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అదే అన్న ఇప్పుడు నువ్వు వేసుకునే చెప్పుల్లో నీకు ముళ్ళున్నాయా ఏమున్నాయా అని వేసుకుని నడిచేటోడికే తెలుస్తుంది కదా సో నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళ చెప్పులలో నువ్వు కాలు పెట్టి చూడు పెట్టకుండా చూడకుండా చెప్పులు బాగున్నాయి అందంగా ఉన్నాయి మంచిగా బిందాస్ గా నడుస్తున్నారు అని అనుకోవడం అనేది చాలా రాంగ్ అనమాట ఒకరి కాలల్లో ఒకరి చెప్పుల్లో మనం కాలు పెట్టి నడిస్తే తెలుస్తుంది సో అదే చెప్పడానికి
ఈ మూడు విషయాలలో ఎక్కువ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ శేఖన్ మాస్టర్ జానీ లూరి సో నెక్స్ట్ అంటే జానీ జానీ మాస్టర్ తర్వాత వీళ్ళదే అన్నట్టుగా వస్తుంది అది ఫస్ట్ విషయం సెకండ్ విషయం వస్తే ఫస్ట్ లిదికి నువ్వు తండ్రిని తీసుకొచ్చి పెట్టు ఫస్ట్ అనేసి అది రెండో విషయం మూడో విషయం ఇప్పుడు ఇందాక మీరు నువ్వు అన్నట్టు డాన్స్ షోలో టాలెంట్ చూపించమంటే నీ టాలెంట్ నీ టాలెంట్ కామన్ చూపిస్తున్నావు అనేసి అంటున్నారు సో ఈ మూడిటికి నువ్వు వాళ్ళకి ఇచ్చే సమాధానం ఏంటి అదే అన్న ప్రతి ఒక్క యాక్చువల్ నా దగ్గర కామెంట్స్ ఉన్నాయి నేను అందుకనే స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టుకుని వచ్చిన నేను ఒక్కసారి నీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా అన్న ఇప్పుడే ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఒక్కొక్క కామెంట్ అసలు అబ్బా నాకు అనిపిస్తుంది మేబీ అక్క చెల్లెలు అమ్మ అమ్మ అక్క చెల్లెలు లేని వాళ్ళు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ ఇస్తారేమో నా ఫీలింగ్ ఫస్ట్ కామెంట్ చదువుతున్నాను అది చదువు బ్రో నీకోటి తెలుసా ఢీ షోలో టాలెంట్ చూపమంటే అక్కడ కామం చూపిస్తుంది నీ జానమ్మ ఇలాంటి అవకాశాలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావు సో టాలెంట్ చూపించి గెలవమను ఇలా ఒళ్ళంతా పిసుక్కుంటూ పెదాలను కొరుక్కుంటూ చేస్తే కామమే కనబడుతుంది అనేసి మెసేజ్ పెట్టాడు తను కామెంట్ చేశాడు రామ్ పటేల్ అఫీషియల్ అట రామ్ పటేల్ అఫీషియల్ సో రామ్ పటేల్ అఫీషియల్ నీకే నీ నీతోనే మాట్లాడుతున్నా సో ఈ కామెంట్ ఏదైతే చేసినావు కదా అంటే మీరు చెప్పండి అన్న ఎక్కడ అంటే మీరు కూడా జానకం చూస్తుంటారు డీలో అక్కడ ఇక్కడ చూస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు ఆమె ఏమన్నా ఒక అబ్బాయిని హక్ చేసుకొని చేసిందా మీరు చూసినంత వరకు లేకుంటే బట్టలు ఇప్పుకొని చేసిందా సారీ టు బి వల్గర్ కోపం వస్తుంది నాకు ఇట్లా బట్టలు ఇప్పుకొని చేయలేదు సో మొన్న ఒకసారి ఒక రీసెంట్ గా ఒక డో లే డో లే దిల్ జర జర అని ఒక సాంగ్ చేసింది అందులో ఏ అబ్బాయితో కూడా ఒక ఒక బ్యాడ్ టచ్చింగ్ లేకుండా ఓన్లీ అమ్మాయిని గుంపు ముందు పెట్టుకుని అబ్బాయిని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యూజ్ చేసుకుని ఆ సాంగ్ మీద చేసిరు సో ఇప్పుడు డో లే డో లే దిల్ జర జర సాంగ్ కి ఎట్లా చేయాలన్నా ఫోక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ చేయాలా ఫోక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తేనేమో ప్రతి సాంగ్ లో ఫోక్ అనిపిస్తుంది అని అంటారు అది కూడా సో డోలే డోలే సాంగ్ కి ఎట్లా ఇస్తారు కామెంట్ ఎట్లా ఇస్తారు ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు చెప్పండి ఏ ఇప్పుడు మనం డోలే డోలే సాంగ్ చూస్తుంటే మంచిగా పల్లెటూరు పల్లెటూరు ఆమె లెక్క లంగవోని వేసుకొని కాళ్ళ గజ్జలు పెట్టుకుని చేతికి గబ్బ ఏమంటారు లబ్బర్ గాజులు వేసుకొని మంచిగా కొప్పు నిండా మల్లె పూలు పెట్టుకుని కనకంబరాలు పెట్టుకొని మంచి కుంకుమ పెట్టుకుని అమ్మవారిలా కుంకుమ పెట్టుకొని మంచి బతుకమ్మకి రెడీ అయినట్టు మంచిగా అట్లా వేసుకొని చేయాలా అక్కడ ఏం కోరుకుంటుందో అది చేయాల్సింది ఇప్పుడు అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏముంది అదే అక్కడ ఆ జోన్ ఏముంది ఆ జోన్ సాంగ్ ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా ఎలివేట్ చేస్తాం ఎలివేట్ చేస్తాం సో యా అలా అలానే ఇప్పుడు అలా చేస్తే ఆ సాంగ్ వ్యూ అసలు చూడాలని కూడా అనిపించదు ఆ సాంగ్ కి ఆ మ్యూజిక్ కి సో సాంగ్ బట్టి ఆమె చేస్తుంది అండ్ ఇంకోటి ఆమె ప్రొఫెషన్ అదన్న ఆ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రొఫెషన్ కి ఆమె న్యాయం చేయకపోతే ఇప్పుడు ఆ సాంగ్ చేసింది ఇంకా సో అది అండ్ ఇంకోటి సాంగ్ ని చూడండి సాంగ్ ని సాంగ్ విధంగా చూడండి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సాయి పల్లవి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటా అంటే ఎవరి గురించి నేను నెగిటివ్ గా మాట్లాడట్లేదన్న జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుతున్నా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ అనమాట అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు తను ఒక డాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఆ డాన్స్ చేసింది డాన్స్ నేమ్ ఏదో ఉంటది నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు ఐ హ్యావ్ సేవ్ దట్ వీడియో నేను మీకు పంపించాను ఇంతకు ముందే సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ డ్రీమ్ వాళ్ళకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఆ వీడియో ఒక్కసారి ప్లే చేయండి నేను ఆల్రెడీ అన్నకు పంపించాను సో ప్లే చేయండి అన్న ఒకసారి షూర్ షూర్ సో అక్కడ సాయి పల్లవి గారు చెప్పింది ఏంటంటే చూసే కల్ చూసే విధానం ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో అది మీరు మీరు చూసే విధానం బట్టి ఉంటది మీరు తేడాగా చూస్తే ఆ తేడానే కనిపిస్తుంది మీరు మంచి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లాగా చూస్తే అది మంచిగానే కనిపిస్తుంది సో చూసే విధానం బట్టి ఉంటది సో అలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ సాంగ్ కి తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ అలా ఇలా చేస్తారు సో వై ఓన్లీ జాను లిరి ఎందుకు జాను లిరి టార్గెట్ ఇట్లా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ వీడియో నేను కూడా చూశాను చూసారా దాంట్లో తను ఏమంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బ్రిటిష్ ఫారినర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన సాంప్రదాయ దుస్తులు కట్టుకొని చేస్తారు చేస్తారు అది కంపల్సరీ చేయాల్సింది సో మనం అక్కడ పోయినప్పుడు వాళ్ళ సాంప్రదాయ దుస్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళు అయితే ఏ అటైర్ ఉంటుందో ఆ టైర్ లో చేయాలి కంపల్సరీ సో అది తప్పేం లేదని వాళ్ళ నాన్నగారితో పర్మిషన్ తీసుకున్నాక చెప్పి చేసింది చేసింది సో అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు స్కిన్ చూడరు స్కిన్ చూడరు ఎంతసేపు కూడా స్కిన్ చూడరు ఇక్కడ మనకంటే స్కిన్ ఇది సో ఇక్కడ తెలుగు మన సాంప్రదాయాలు కనుక చూస్తాను కానీ అక్కడ పర్టికులర్ చూడరు వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అదే డాన్స్ చూస్తారనేసి అక్కడ ఆమె క్లారిఫికేషన్ స్టైల్ మాత్రమే చూస్తారు ఏం బట్టలు వేసుకుంది లేకపోతే ఎట్లా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుంది అదేం చూడరు సో చూ
అది వాళ్ళ పర్సనల్ హస్బెండ్ ని వదిలేసి అంటే ఎంతమంది జానక గురించి పక్కన పెడితే పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ డివోర్స్ అయి ఉన్నారన్న వాళ్ళ గురించి ఎందుకు టాపిక్స్ దియర్ వీళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు వై ఓన్లీ జానక అంటే ఒక తెలంగాణ నుంచి వచ్చింది ఒక పల్లెటూరు నుంచి వచ్చింది ఒక ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది ఈ మనం ఏం మాట్లాడినా ఓకే నడుస్తుంది అనే కదా సో అది అండ్ ఇంకోటి అదంతా పక్కన పెడితే అది వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అన్న ఆమె డివోర్స్ అయిందా అది లేదా లేకుంటే పిల్లోడు ఉన్నాడా లేడా హస్బెండ్ ఉన్నాడా లేదా లేకుంటే ఫోక్ సాంగ్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హర్ పర్సనల్ మీ మనం ఏం చూడాలి ఎలా చేస్తున్నారు సాంగ్ బాగుందా సాంగ్ బాగాలేదా పర్సనల్ ఎందుకు ఇంటర్ఫీర్ అవుతారన్న వీళ్ళు నాకు తెలిసి కామెంట్ చూస్తే వీళ్ళకి అక్క చెల్లి అమ్మ ఎవ్వరు లే లేనో ఇట్లాంటి కామెంట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు గురించి ఉంది కామెంట్ ఆ ఆమె పెద్ద సావిత్రి నువ్వు పెద్ద మెగా స్టార్ మరి మీరు ఇద్దరు మీరు అందరికీ లైఫ్ ఇస్తే మిమ్మల్ని వదిలిపోయారు మరి ఎందుకు రా అయ్యా సెల్ఫ్ డబ్బా మీలాగా మాకు ఎవరు లేరు అని ఫేమస్ కాలే అందరూ సొంత టాలెంట్ మీద వస్తున్నారు మేము కూడా మా సొంత టాలెంట్ తోనే పైకి వచ్చినాం అన్న జానమ్మ గాని నేను గాని నాలో టాలెంట్ ఆమెలో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆమె బయటకు వచ్చింది నాలో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చిన అండ్ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది చాలా పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో మేమిద్దరం మేమిద్దరం కంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఆమెలో ఒక టాలెంట్ ఉంది నాలో ఒక టాలెంట్ ఉంది సో ఒక్కొక్క టాలెంట్ చూసి ఒక్కొక్క ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంటాయి సో అంతే ఇప్పుడు మాకు టాలెంట్ ఉంది మీకు టాలెంట్ లేదని మేము ఎక్కడ ప్రచారం చేయలేదు అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే జానక్క సైడ్ డాన్సర్ ని హీరోలు గా సైడ్ డాన్సర్ ని హీరోయిన్ లుగా చేసి ఫోక్ సాంగ్స్ లో మెయిన్ లీడ్ పెట్టి చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి మరి ఎవరు మాట్లాడరే మంచి ఎవరు మాట్లాడరే అంతే కదా సావిత్రి చిరంజీవి అని కాదు కానీ ఎవరు టాలెంట్ వాడిది టాలెంట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా పైకి వస్తారు ఆ టాలెంట్ ని మనం కరెక్ట్ గా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి అంతే అంటే ఎవరికి వాళ్ళ హీరోలు అంతే 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 సావిత్రి కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళ హీరోలు అంతే అంటే ఈ రంగంలో నువ్వు హీరో అంతే వాళ్ళ వాళ్ళ రంగంలో వాళ్ళ హీరో సో నెక్స్ట్ ఇంకా నువ్వు నాట్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ కాదు పర్సనల్ కూడా చేస్తున్నారు పర్సనల్ కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు సో దానికి కూడా నువ్వు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వు అరే దాన్ని వాళ్ళ పిల్లగానికి తండ్రిని తెచ్చి పెట్టమని చెప్పురా దశరథ్ వీరమల్లాల దశరథ్ వీరమల్లాల కామెంట్ పెట్టడం ఎందుకన్నా వాళ్ళని చేయమను కదా వాళ్ళని ఒక మీ ఒకవేళ జానక ఇట్లాంటి సెలబ్రిటీని కలవడం కొంచెం ఇబ్బంది కాబట్టి ఒక ఒక కెమెరా పెట్టుకొని మాట్లాడండి వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే విడిపో వాళ్ళు ఇద్దరు విడిపోయారు కదా వాళ్ళతో వెళ్ళి పర్సనల్ గా మాట్లాడండి కలపండి అరే వాళ్ళకే లేదన్న ప్రాబ్లం ఆ అన్న వదిలేసి అన్న అన్న లైఫ్ అన్న చూసుకుంటున్నాడు ఆమె వదిలేసి ఆమె లైఫ్ ఆమె చూసుకుంటుంది సో వాళ్ళకి ఇద్దరికి మధ్యలో ఏ క్లాసెస్ అయినా ఎవరికి ఒక క్లారిటీ లేదు ఓన్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ ను తెచ్చి సోషల్ మీడియాలో పెట్టి సో అన్ సో సో రీజన్ వల్ల నేను వదిలేసాను సో అన్ సో రీజన్ వల్ల నేను వదిలేసాను లో క్లారిటీ ఇస్తే ఎవరిది తప్పు ఎవరిది రైట్ అని తెలుస్తుంది అక్కడ అసలు అసలు వీళ్ళకి కింద తెలియదు మీద తెలియదు లోపల తెలియదు బయట తెలియదు పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ అన్ని పెట్టేస్తారు సో వాళ్ళని కల్ ఇప్పుడు పిల్లని తెచ్చి పెట్టమంటే అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఉన్నా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా ఉండరు కలిస్తే అనేది అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఎంతసేపు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎంతసేపు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చూడాలి కానీ పర్సనల్ వెళ్ళడం ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇది కూడా నీకు సంబంధించి పెట్టాడు కామెంట్ బాను సుతారి అంట ఓకే ఒకవేళ జాను లిరి నీకు సపోర్ట్ చేయకపోతే నీ ఫీలింగ్ ఏంటి జాను లిరి సపోర్ట్ చేయకపోతే నా ఫీలింగ్ ఏంటి నా ఫీలింగ్ ఒకవేళ నాలో టాలెంట్ లేకపోతే సపోర్ట్ చేయకపోయారు చేయకపోయేవాళ్ళు ఏమో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టే సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరన్నా అది కూడా చెప్పొచ్చు అంటే మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ ఎట్లా పరిచయం అయింది అనేది కూడా చెప్పొచ్చు యా అదే ఇప్పుడు నేను ఒకప్పుడు అక్క ఏవైతే నాకు నచ్చి నేను అక్క పక్కన రీల్ చేసేవాడిని యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ లో అక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బేసిక్ గా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినాను నాకు ఇట్లా కొన్ని క్వాలిటీస్ అమ్మాయిలో నాకు చాలా ఇష్టం లైక్ లాంగ్ హెయిర్ లైక్ ట్రెడిషనల్ అటైర్ లంగా ఓని లైక్ జ్యువెలరీ అలాంటి అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో అందులో జానక్క కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అంటే వేరే విధంగా కాదు నాకు అమ్మ అక్కలా అనే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు వచ్చే వైఫ్ ఇలా రావాలి అని నాకు అట్లుండే సో అదే నాకు నచ్చి అక్కపక్కన బాగా డ్యుయేట్ చేసేది టిక్ టాక్ లో సో చేస్తే అక్కకి నా స్టైల్ నచ్చి అరే బాగా వేస్తున్నాడు తమ్ముడు మంచి టాలెంట్ ఉందని చెప్పేసి నన్ను పిలిపించి సాంగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను ఒకవేళ నాలో టాలెంట్ లేకపోతే ఎవరు ఇయ్యరు కదా సో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టే సపోర్ట్ చే
నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఈ సాంగ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో సాంగ్ చేయమను వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇచ్చి సాంగ్ చేయమను అప్పుడు ఇలాంటివి రావు సో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది ఆ రే మంచి చేసింది అని అంటారు సో రెగ్యులర్ గా రోజు ఇప్పుడు అక్క పెట్టుకుంటే రోజు షూట్స్ ఉంటాయి ఫోక్ సాంగ్స్ సో రోజు చూసి 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 మనకు అట్లా అనిపిస్తుంది సో యా ఇది కూడా డాన్స్ సంబంధించే దీంట్లో ఇదే క్వశ్చన్ లోనే అన్ని డాన్స్ లు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి నీకన్నా జాతలో రికార్డింగ్ డాన్స్ లు వేసేవాళ్ళు నయం నెవర్ గివ్ అప్ వన్ టూ త్రీ అంట నీకన్నా జాతలో రికార్డింగ్ డాన్స్ లు వేసేవాళ్ళు నయం అంటున్నారు ఓకే సో రికార్డింగ్ డాన్స్ లు అంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసుకుంటారు అన్న పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసుకుంటారు సో అబ్బాయిలు అందరు ఇట్లా ఎగ బాయ్స్ జెంట్స్ అందరు ఇట్లా ఎగబడతారు అనమాట రికార్డింగ్ డాన్స్ అంటే బేసిక్ గా బల్గర్ గా ఉంటది బాగా ఫుల్ గా తాగొస్తారు సో అట్లా రికార్డింగ్ డాన్స్ నయం అనమాట మంచిగా పల్లెటూరు అమ్మాయి లాగా మంచిగా ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అయ్యి ఫోక్ సాంగ్స్ చేస్తే చెడ్డ అంతే కదా నా కామెంట్ కార్దం అదే కదా సో అలాంటి డాన్స్ నయం ఇలాంటి డాన్స్ వేస్ట్ సో వీళ్ళు ఎటు తీసి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అది ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నారు కూడా నాకు అర్థం అవుతా లేదు అదే బ్రో మీరు చూ చెప్పే కామెంట్ లోనే మీకు ఆన్సర్ ఉంది ఎవరైతే ఈ కామెంట్ పెట్టిరో ఈ కామెంట్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది నువ్వు పెట్టిన కామెంట్ మళ్ళీ నువ్వు ఒకసారి చదువుకో నీకే అర్థం అవుతుంది చింతకాయల లోకేశ్వరి అంట ఇది దీని ఓవర్ యాక్షన్ ఇది దీని ఓవర్ యాక్షన్ ఓవర్ యాక్షన్ అంటే దీనికి యాడ్ గా దీన్ని అర్జెంట్ గా ఢీ షోలో నుండి తీసిపడేయండి ఓవర్ యాక్షన్ అంటే ఏంటన్న బేసిక్ గా ఓవర్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి ఓవర్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడమా లేకుంటే ఓవర్ గా మాట్లాడమా లేకపోతే ఎక్కడన్నా రూడ్ గా బిహేవ్ చేయడం నా 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 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఇవన్నీ వస్తాయి ఓవర్ గా మాట్లాడడం లేకపోతే ఓవర్ గా యాటిట్యూడ్ చూపించడం వీటిని ఓవర్ యాక్షన్ అని నేను ఫీల్ అవుతా అండ్ డి షోలో నుంచి తీసేయాలి అని అంటే ఎందుకు తీసేయాలి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు డీకి డీలో ఉంటే డీలో నుంచి ఎందుకు తీసేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎవరు తీసేయడానికి వీళ్ళు ఎవరు సో ఆమె టాలెంట్ ఆమె ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో కష్టపడుకుంటూ వచ్చింది ఆమె కంటూ ఒక ఇప్పుడు ఒక పేరు జాను అంటే ఎవరు అందరికి తెలుసు సో ఆమె ఆమె సొంత కాలతో ఆమెకు వచ్చింది ఆమె ఎవరు తీసుకురాలేదన్న ఫోక్ ఇండస్ట్రీకి ఉంటారు బ్యాక్ సపోర్ట్ లో ఉంటారు బట్ ఆమె అంతకు ఆమె నిల్లు దొక్కుకొని ఒక పేరు తెచ్చుకొని ఇంత ఇన్ని ఇయర్స్ లో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఆమెకు డీ స్టేజ్ అనేది కూడా దొరికింది ఆ డీకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి కామెంట్స్ పెట్టడం ఏమన్నా యా టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి డీ వరకు వెళ్ళింది మళ్ళీ డీలో నుంచి తీసేయడం ఏంది వీడెవరు చెప్పనీకి చూస్తే చూడు లేకుంటే లేదు నచ్చితే చూడు లేకుంటే లేదు సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ మనం చెప్పుకున్న కామెంట్లు అన్ని కూడా డైరెక్ట్ అటాక్ చేసిండ్రు కానీ కొంతమంది ఇందులో అంటే పాజిటివ్ వేలో చెప్తూ తను నెగిటివ్ చెప్తున్నారు జాను ఒక్క వల్ల పాపం మంచి డాన్సర్ వెనకాల ఉండిపోతున్నారు కొంచెం వాళ్ళని గుర్తించి డాన్స్ నీ డాన్స్ రూపంలో చూడండి ప్లీజ్ ఓకే జాను ఒక్క వల్ల కొంతమంది డాన్సర్లు వెనకబడిపోతున్నారు ఇదే కదా కామెంట్ యా నేను ఏమంటా అంటే ఒకప్పుడు ఒకనొకప్పుడు అంటే మనకు ఒక ఫేస్బుక్ ఏ ఉంది అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా అప్పుడు ఎవరంత వాడేవాళ్ళు కాదు టిక్ టాక్ కూడా అప్పటికి రాలేదు అప్పుడు అంటే అవును మేము మేము మంచి టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే నా గురించి చెప్పుకుంటే నేను కృష్ణానగర్ లో అయితే ఇట్లా తిరిగేవాడిని ఛాన్సుల కోసం బికాస్ అప్పుడు ఎటువంటి ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా అన్న వీడియోస్ తీసి నేను ఇది అని డాన్స్ ఏం చూపించుకోవడానికి యాక్టింగ్ చేసి చూపించుకోవడానికి పోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ టిక్ టాక్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏం లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో టిక్ టాక్ అని ఒకటి ఉండే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చింది రీల్స్ వచ్చినాయి సో చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా యూట్యూబ్ షార్ట్స్ యూట్యూబ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని మన టాలెంట్ ఏందో మన టాలెంట్ చూపించుకుని మనం పైకి ఎత్తికి ఎదిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు ప్రయత్నించకుండా మీరు మీ టాలెంట్స్ మీరు చూపించుకోకుండా ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేసుకోకుండా ఎవరో పైకి వస్తుంటే వాళ్ళని చూసి మీరు ఓవర్ ప్రొసెసివ్ గా ఫీల్ అయ్యి ఇట్లాంటి కామెంట్స్ పెట్టడం అనేది అంటే అంతే ఓర్చుకోలేని తనం అంట ఇవన్నీ అంటే నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్ కి నిజంగా ఇప్పుడు తన వల్లనే వెనుకనే ఉండిపోతున్నారా డాన్సర్లు అస్సలు కాదన్న అరే అన్న అట్లంటే ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉండొద్దు ఇప్పుడు అట్లంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫోక్ సాంగ్స్ లో చేస్తున్న వాళ్ళందరూ డాన్సర్లు అందరూ వెనకబడిపోయినట పోని బ్యాక్గ్రౌండ్ డాన్సర్ లో చేస్తున్న వాళ్ళ వాళ్ళు చూపించుకోవట్లేదు బట్టి వాళ్ళ స్థాయి అంతే అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళు చూపించుకోవాలి కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే నేను ఏదైనా చేస్తా అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని మాటలు చెప్పడం కాదు దాని మీద మనం వర్క్ కూడా చేయాలి వర్క్ చేస్తేనే అది అవుట్పుట్ వస్తుంది దాని తర్వాత మనకి
ఆ షో కోసమే తీసుకున్నారు మరి లేకుంటే ఎందుకోసం తీసుకుంటారు టైం పాస్ కోసం తీసుకుంటారా లేదు కదా అండ్ ఈ ఈ విషయాలన్నీ పక్కన పెడితే ఎవరిని నేను కించపరచట్లేదు డీలో మీరు గనక జాను లిరి అక్క వెళ్ళినప్పటి నుంచి మీరు షోస్ ఏవైతే యూట్యూబ్ లో ఎపిసోడ్స్ చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క జానక ఎపిసోడ్స్ మిలియన్స్ లో మిలియన్ మిలియన్ అట్లీస్ట్ మిలియన్ ఉంటది మిగతా కంటెస్టెంట్స్ నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు అన్న ఐఎమ్ జస్ట్ సెయింగ్ వ్యూవర్స్ కూడా చెప్తున్నా డీలో చేసే వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి అనట్లేదు జాను అక్క గురించి బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆమెను ఎందుకు డీ షోస్ తీసుకున్నారు మరి తీసుకుంటే ఎందుకు ఇన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయి అన్న దాని గురించే మాట్లాడుతున్నా మిగతా వాళ్ళ కంటెస్ కంటెస్టెంట్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళ వ్యూస్ కానీ అవి కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి బట్ జానకకి ఎక్కువ మిలియన్స్ వ్యూస్ మిలియన్స్ ఎందుకు మిలియన్స్ వ్యూస్ రావాలి మరి ఎందుకు వస్తున్నాయి మరి వేస్ట్ కదా జానక మరి డీకి వెళ్ళి దీనిలో నాకు ఇంకోటి క్వశ్చన్ ఉంది ఇచ్చే ఆన్సర్ లోనే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అంటే డీకి రావడం వల్ల వ్యూవర్షిప్ తగ్గిపోతుంది అసలు డీ షో మూతపడిపోతుంది అని కూడా ఒక కామెంట్ ఉంది స్టార్టింగ్ లో ఇంట్రో సాంగ్ శనగసేన్ లా సాంగ్ చూసుకుంటే ఇవాళ అది ట్వంటీ టూ మిలియన్స్ ట్వంటీ మిలియన్స్ డీ సో మరి అదేమంటారు మరి అది ఇప్పుడు టాప్ టీఆర్పీ రేటింగ్ కదా అన్న ఇప్పుడు అవన్నీ తీసుకుంటే ఓ పిల్లగా వెంకటేశ్వర సాంగ్ డీలో చేసింది అక్క ఆ సాంగ్ కూడా అంటే ప్రతి ఒక్క సాంగ్ మిలియన్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టు అయితే వాళ్ళు చెప్పిన కామెంట్ కి దీనికి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి సో మీరు యూట్యూబ్ చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ రేటింగ్ హయ్యెస్ట్ వ్యూస్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ హయ్యెస్ట్ కామెంట్స్ అన్ని జానకి ఉన్నాయి మరి వేస్ట్ ఎక్కడా పోయి ఇది వచ్చేసి ఇంకా డైరెక్ట్ వచ్చేసి కోటేశ్వర్ రావు అంట కోటేశ్వర్ రావు శేఖర్ మాస్టర్ రికమెండేషన్ కదా సో ఎలా డాన్స్ చేసినా సూపర్ అనాల్సిందే అని నవ్వుతూ కామెంట్స్ పెట్టాడు రావాలన్న అంటే ఫస్ట్ వచ్చి తెలుసుకోవాలి అసలు నిజం తెలియదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు గలీజ్ వస్తున్నాయి మాటలు కానీ వాళ్ళకి లోపల తెలియదు బయట తెలియదు ఇప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ రికమెండ్ అంటే అసలు వీళ్ళకి ఏం తెలుసు అన్న ఎవరు కాంటాక్ట్ అవుతారు ఎవరు వస్తారు అసలు శేఖర్ మాస్టర్ ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తాడు అసలు ఒక ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే మేనేజ్మెంట్ కి శేఖర్ మాస్టర్ కి అసలు సంబంధమే ఉండదు వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతారు వీళ్ళు వస్తారు అసలు ఇలాంటి విషయాలు ఏం తెలియదు వీళ్ళకి సో శేఖర్ మాస్టర్ రికమెండ్ అయింది కామెంట్ అయింది తెలియని విషయాలు ఇవన్నీ తెలి తెలిస్తే మాట్లాడాలి తెలియకుంటే ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చేయొద్దు అంటే వీళ్ళని ఇప్పుడు దీనిపైన నువ్వు ఏం క్లారిఫికేషన్ ఇస్తూ అంటే ఈ ఇష్యూ ఎక్కువ ఇదే ఇష్యూ పైన రేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అవును శేఖర్ మాస్టర్ జాన్ లోరి నెక్స్ట్ అంటున్నారు అదే అన్న వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలియదు డీ సెట్ లో డీ షూట్ అయిపోయిన తర్వాత జానక్ ఎక్కడ ఉంటది శేఖర్ మాస్టర్ ఎక్కడ ఉంటారు అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది ఎవరికి ఒక క్లారిటీ లేదు ఆ డీ సెట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప వీళ్ళు బయట జనాలు సో ఎవరి లైఫ్ గురించి మనకు పర్సనల్ ఏ తెలియదు తెలియకుండా మాట్లాడుతుంటారు అదే తెలియకుండా ఏం మాట్లాడకండి అని అంటాం జాను శేఖర్ మాస్టర్ చూస్తూ డాన్స్ చేస్తున్నావు మాస్టర్ ని ఇంప్రెస్ చేయడం కోసం ఉన్నట్టుంది పాపం శేఖర్ మాస్టర్ మరో జాని మాస్టర్ కాకు ఇప్పుడు శేఖర్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీతో మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని చూడకుండా మాట్లాడాలా కిందకి చూసి మాట్లాడాలా సైడ్ కి చూసి మాట్లాడాలా అటు చూసి మాట్లాడాలా పోనీ కెమెరా మ్యాన్ చూసి మాట్లాడాలా లేకుంటే కెమెరా చూసి మాట్లాడాలా మీరు చెప్తే మీరు చెప్పిన విధంగానే మేము చేస్తాం మరి ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నా నేను డాన్స్ చేస్తున్నా నేను ఐ కాంటాక్ట్ మీకు ఇచ్చి చేస్తేనే అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో లేకపోతే ఎటు చూస్ చేయాలి మీరు చెప్పండి కన్వర్జేషన్ మన ఇద్దరి మధ్య నడుస్తుంది కనుక మన మన ఇద్దరు ఇప్పుడు స్టేజ్ ముందు జడ్జెస్ ఉంటారు జడ్జెస్ ని చూసే చేయాలి కదా జాను ఓవర్ యాక్టింగ్ బటన్ నీకు దమ్ ఉంటే మూవీ సాంగ్స్ ని సాంగ్స్ కి డాన్స్ చేయవే ఫోక్ సాంగ్ లో కూడా స్వాగ్ దేనికి అండ్ నో స్టెప్ చేంజ్ ఎవ్రీ టైమ్ సేమ్ డాన్స్ అదే చెప్తున్నా అన్న రోజు చూసి వీళ్ళకి అట్లా అనిపిస్తుంది అండి ఇంకోటి డీలో సినిమా సాంగ్ కి చేసి చూపించు అని అంటే ఎందుకు చేయలేదన్న మొన్న దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ మూవీ నుంచి చేసింది మొన్న డోలే డోలే చేసింది మొన్న రాధే గోవింద ఆ సాంగ్ చేసింది సినిమా సాంగ్ లో కూడా చేస్తున్నారన్న వీళ్ళు చూడట్లేదా మరి లేకుంటే వీళ్ళు కళ్ళు పోయినాయా లేకుంటే కాకులు పడిచిన వీళ్ళ కళ్ళు అర్థం అయితే లేదు చూడండి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి బ్రో ఎవరైతే యూట్యూబ్ చూస్తున్నారో అన్ని చేస్తున్నారు డీ అంటే ఓన్లీ ఫోకే కాదు సినిమా సాంగ్ లు కూడా చేస్తున్నారు మీరు చూడట్లేదేమో మరి ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి కొన్ని అయితే కొన్ని కామెంట్స్ తన ఆటిట్యూడ్ పైన ఉన్నాయి ఎక్కువ చాలా దాంట్లో ఒకటి జాను లిరి ఓవర్ యాక్షన్ బటన్ ఈమెని ఎలిమినేట్ చేయండి డీలో నుండి ఓవర్ యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అదే చెప్తున్నాను ఓవర్ యాక్టింగ్ అంటే
సినిమా వరకు తన రోల్ ఏదైతే ఇచ్చారో అంత పెద్ద యాక్టరే ఆ సినిమా ఒప్పుకొని ఆ సినిమాకి న్యాయం చేశారు ఇప్పుడు అలా అని మాట్లాడితే గంగుబాయ్ లో ఆలియా భట్ గారు అది కూడా ఒక ప్రస్టూట్ క్యారెక్టరే సో తను బాలీవుడ్ అంటే ఇంకా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ కింద ఎవరు ఎవరు తక్కువ కాదు బట్ బాలీవుడ్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి మనకి సో అలాంటి హీరోయిన్ గంగుబాయ్ అనే రోల్ చేశారు అదొక ప్రాస్టూట్ అనమాట కాత్యవాడ అనేది సో ఇప్పుడు ఆలియా భట్ గారు ఇప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ లో తను అలా చేసింది కాబట్టి తన పర్సనల్ లైఫ్ అలా అలా ఉందని అర్థమా సో కాదు అదే అంటున్నా వీళ్ళు చూసే విధానం వేరు అండ్ ఇంకోటి ఎక్కడ అనిపించింది అన్న ఈమె ఎక్కడ రాంగ్ డ్రెస్సింగ్ చేసింది ఎక్కడ మిస్బిహేవ్ చేసింది ఆడియన్స్ తో గానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ లో గానీ కెమెరా ముందు గానీ ఎక్కడ ఎటువంటి ఎక్స్పోజ్ లేదు మీరు గమనించినట్టు అయితే అన్న ఈ వర్డ్ ఎలా వాడాలి కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు కనిపించే ఈ ఈ ప్రైవేట్ పర్సనల్ ఇదైతే ఉంటుందో ఈ భాగం ఉంటుందో లేడీస్ కి అది కూడా కనిపించకుండా మొత్తం కవర్ ఒక నాకు తెలిసి సినిమాకి సౌందర్య గారు సాయి పల్లవి గారు ఎలానో యూట్యూబ్ కి జాను లిరి అనే వ్యక్తి అలా అని నేను నేను ఫీల్ అవుతా అండ్ యా అందుకే జనాలు చాలా ఆడపిల్లలు ఎక్కువ మీరు చూసినట్టు కనుక అయితే ఆడపిల్లలు చాలా మంది ఆమెను ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మీరు చూసుకుంటే భాను జాను లిరి రమ్య జాన్ లిరి ఇలా వాళ్ళ పేరు తర్వాత జాన్ లిరి అని పెట్టుకుంటారు సో అందుకే ఎక్కువ అమ్మాయిలకి నచ్చుతారు సో అది అండ్ ఇంకోటి అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎప్పుడు జానమ్మ చేయలేదు ఇప్పుడు వేదం అనే ఎగ్జాంపుల్ గంగుబాయ్ అలాంటివి కూడా చేయలేదు చేయకున్నా కూడా ఈమెకి ఇలాంటి కామెంట్స్ వస్తుంది శేఖర్ ఫ్లాట్ నెక్స్ట్ గో టు ఓయో అందుకే ముందే సలాం చేశాడు దీనికంటే ఆసమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ డీలో చూసాం మానస దీపు వన్ జీరో ఫోర్ మానస దీపు దీపు మానస దీపు ఇప్పుడు నీకు అక్కో చెల్లో ఉంటే అదే టాలెంట్ ఉండి అదే డీలో చేస్తే ఇలాంటి కామెంట్స్ నీ చెల్లెకు వస్తే నువ్వు ఎట్లా ఫీల్ అవుతావు నువ్వు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతావు చాలా గలీజ్గా ఉంటుంది సో ఆయనకి అక్క చెల్లెలో పిని కూతులు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మ చెల్లో పిల్లో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు సో అదే అంటున్నాను ఇప్పుడు మంచిగా డాన్స్ చేస్తే మంచిగా చేసినాం అని చెప్పడం కూడా తప్పే అయిపోతుంది అంటే ఇంకా టాలెంట్ అనేది ఎవరు ఎన్ని మాటలన్నా మా పని మేము చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం మేజర్ గా కామెంట్స్ వల్ల ఇదే శేఖర్ మాస్టర్ ఇష్యూనే అయిపోయింది ఒకడ ఒకడిని వదిలేసింది ఇంకొకటి పట్టుకుంది అని అన్న అన్నారు పోని నాతో కొన్ని సాంగ్స్ వేసిన తర్వాత నేను ఇంకా ఇలా ఇలా అవ్వదు అని చెప్పేసి నేను పర్సనల్ గా అక్కతో ఎట్లా ఉంటాను అక్క అని పిలుస్తా అమ్మ అని పిలుస్తా అని చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్ మొత్తం నేను ఆమెను ఎప్పుడు అమ్మ అక్క అమ్మ అక్క అని పిలుస్తాం సో అది క్లారిటీ సో దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంకొకరు వచ్చేవాళ్ళు ఇంకొకరు చేసేవాళ్ళు జానకతో పాటు సో అతన్ని కూడా పట్టుకొని ఇప్పుడు కార్తీక్ అయిపోయిండు వీడు అది ఇది అంటే ఇంకా ఆమె ఎవరితో చేయొద్దు అని అర్థం ఎవరితో సాంగ్ చేద్దా ఎవరితో చేస్తే వాళ్ళకి లింకులు కడతారు అన్న వీళ్ళు ఎవరితో చేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కొత్త అబ్బాయి వస్తే చాలు ఆ వీళ్ళని వదిలేసింది ఇప్పుడు వీని పట్టింది ఏం కామెంట్లు అన్నా ఇవి నిజంగా నాకు నిజంగా అర్థం కాదు బ్రో మీకు అక్క చెల్లెలు ఉండరా మీకు అమ్మ ఉండదా మీరు కూడా ఒక ఆడ ఆడ దాని నుంచి వస్తారు బ్రో మీరు కూడా మనం మనం అందరం ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడతారు ఒకరి పర్సనల్ లైఫ్ లో మనం ఉండం చెయ్యం ఏం చేయం ఒక పర్సన్ ని స్క్రీన్ మీద చూసి వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఒక చిన్న టాపిక్ బయటకు వస్తే ఆ టాపిక్ ని హైలైట్ చేసి ఆ టాపిక్ లో ఇప్పుడు డివోర్స్ అనగానే ఎందుకన్నా అమ్మాయి నెగిటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరి పాయింట్ మనకి ఇప్పుడు రెండు సైడ్ లు వినాలి రెండు సైడ్ లు పోనీ నేను ఒక సైడ్ విన్నా ఒక సైడ్ వినకపోయినా వీళ్ళు రెండు సైడ్ లు వినలేదు కదా అన్నా అటు సైడ్ ఏదో తెలియదు ఇటు సైడ్ ఏదో తెలియదు పర్సనల్ లైఫ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు వాట్ ద పాయింట్ అన్న పోనీ ఇవన్నీ పోనీ ఇవన్నీ మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది పోనీ వీళ్ళు చెప్పినట్టే నేను కొన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వాళ్ళిద్దరిని కలపడానికి ట్రై చేస్తా అందులో నా టైం పోతుంది నా కొంచెం కొద్దో కొద్దో మనీ పోతుంది నా ఎఫర్ట్స్ పోతాయి నేను షూట్స్ ఆపుకోవాలి అన్ని చేయాలి వాళ్ళని కలుపుతా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక చిన్న గొడవన ఏదో ఇష్యూ అయ్యి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇడిపోవడం జరుగుతుంది సో వెర్ ఇస్ మై ఎఫర్ట్స్ వెర్ ఇస్ మై మనీ వెర్ ఇస్ మై టైం అన్ని వేస్టే కదా నా సో అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళు బీభత్సమైన క్లారిటీతో ఉన్నారు అరే మేము వాళ్ళు కూర్చున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఓకే బాధో కొద్దో గిద్దో ఏదో ఒకటి ఉంటది బాధ అనేది లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి అది కామన్ బట్ వాళ్ళు వాళ్ళు బానే ఉన్నారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు వీళ్ళ పని వీళ్ళు చూసుకుంటున్నారు ఎవ్రీ వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్ లైఫ్ లో వాళ్ళు చాలా బాగున్నారు సో వీళ్ళకి లేని బాధ వీళ్
ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నావు కదా సో మీ ఇద్దరి మధ్య జానమ్మ జానమ్మ అని పిలుస్తున్నావు మీ ఇద్దరి మధ్య బాగా మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మీతో ఈ కామెంట్స్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చూసి అది ఎలా ఫీల్ అయ్యేది దీని గురించి యాక్చువల్లీ మాట్లాడాలి బేసిక్ గా ఆమె ఇట్లాంటి కామెంట్స్ చూసి బాధపడతో లేకుంటే పర్సనల్ లైఫ్ గురించి బాధపడతో తెలియదు కానీ అప్పుడప్పుడు మాకు కాల్ చేస్తుంది కార్తీక్ కార్ వేసుకొని రా మనం టీ తాడానికి వెళ్దాం అంటాం మేము కార్ వేసుకొని వెళ్తా వెళ్ళి తర్వాత బాగా నార్మల్ గానే ఉంటది పోతాం ఎక్కడన్నా హై బేసిక్ గా జానక్ ఎక్కడ ఆపినా జనాలు ఇట్లా గుంపు కుడతారన్నా సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అని ఇట్లా అవుట్ ఆఫ్ స్కర్ట్స్ వెళ్ళిపోయి ఇట్లా హైవే మీద అక్కడ ఇక్కడ ఆపి టీ షాప్ దగ్గర ఆపుతాం ఇక టీ తాగి పోదాం అనుకున్న టైంలో ఇంకా ఏదన్నా పాట పెడుతుంది గట్టి పెడుతుంది ఇక బోర్ మన ఏడుస్తుంది అన్న అంటే అది మేము చూస్తాం మామని ఇట్లా బోర్ మనీ ఓవర్ గా ఇట్లా ఏడ్చేస్తుంది ఏడుస్తుంది ఒక వన్ అవర్ ఇంకా మేము ఓదార్చి 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 ఇవన్నీ వీళ్ళకి తెలియవు తన పర్సనల్ లైఫ్ లో ఈ బ్యాడ్ కామెంట్స్ వల్ల తన ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంది తన ఎంత బాధపడుతుంది ఇలాంటి కామెంట్స్ చూస్తే ఎంత అంటే వినడానికి మనకి కొంచెం వీడ్ గా కొంచెం అయ్యో పాపం అని అనిపిస్తుంది సో ఆమె ఆమె గురించే మాట్లాడినప్పుడు ఆమె ఈ కామెంట్స్ చూస్తే ఆమె ఇంకెట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న మేబీ జనాలలో ఆమె చాలా నార్మల్ గా ఉంటుందేమో సోషల్ మీడియాలో చాలా నార్మల్ గా ఉంటుందేమో తన పర్సనల్ లైఫ్ లో తను ఎంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఇట్లాంటివి చూస్తే బేసిక్ గా కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు సూసైడ్ ఇట్లాంటివి చేసుకుంటారు బట్ షీ సో బ్రేవ్ వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ అన్న ఆమె కొడుకున్నాడు అన్న కొడుకున్నాడు కొడుకున్నాడు ఆమెకు ఒక లైఫ్ సపరేట్ లీడ్ చేస్తుంది అసలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆమెకి ఆమెతో ఎవరు ఉండరన్న పాప మొక్కతే ఉంటది అప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తే మేము వెళ్తాం ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు కొంతమంది ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకుంటది ఆ అమ్మాయి ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఉంటది జానక దగ్గర ఆమెకి పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటది సో ఒక్కతే ఉంటది పాపం అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వస్తారు లిరిన్ చూసుకుంటారు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఆమెకి చాలా సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి బట్ ఇదంతా పక్కన పెడితే ఇప్పుడు జానక్ ఏమని చెప్పుకుని బాధపడాలి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తన్ వాళ్ళు కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ అనమాట ఎవరికి అర్థం కాని బాధ ఆమె ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్తే చేయొద్దు అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయకుండా కూర్చుంటే ఎట్లా నడుస్తుందా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్న ఒక ఒక అమ్మాయి అన్న వ్యక్తి ఇంత పర్సనల్ లైఫ్ ని తీసుకొని అబ్బాయిని చదివించుకుంటూ ఆమె పర్సనల్ లైఫ్ చూసుకుంటూ ఆమె ఇంట్ రెంట్ అని ఫుడ్ అని ఇడ్ అని చాలా ఉంటాయన్న సో ఒకరి పర్సనల్ లైఫ్ లైఫ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఉంటది సో ఒకరి లైఫ్ అనేది ఎవరిది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వీళ్ళు తెలియకుండా మాట్లాడతారు సో ఆమె అంత బాధపడుతుంది అనమాట ఘోరంగా బాధపడుతుంది మాతో వచ్చి ఏడుస్తుంది మాకే ఇట్లా కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తా ఉంటే మనకు జాన్ లిరి గారితో కూడా మాట్లాడి తెలుసుకోవాలని ఉంది కాల్ చేసి మాట్లాడదా ఒకసారి కాల్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ ఈరోజు షూట్ లో ఉంది హలో హలో అమ్మా ఐడ్రీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినా నేను అంటే స్పెషల్ నీ గురించే నీ నీ గురించే మాట్లాడుతున్నాము యాక్చువల్లీ టాపిక్స్ అని నీ గురించే ఏం లేదు బ్యాడ్ కామెంట్స్ గురించి అసలు అనడం కాదమ్మా అంటే మీ నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ మేము కూడా సైలెంట్ గా ఉంటే సైలెంట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మౌనమే అంగీకారం అని అంటారు కదా సో ఇక ఇన్ని ఇన్ని రోజులు మీతో పర్సనల్ గా ఉండి మీ నీ మంచి చెడు చూసి ఈయన వాళ్ళం కూడా అసలు నీ గురించి నీ బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తుంటే మేము కూడా రియాక్ట్ అయిపోతే ఇక ఉండే ఉండి ఏం లాభం సో ఈ దీని మీద టాపిక్ తీసుకొని ఇంకా అసలు ఏంది బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఏంది అసలు ఎందుకు పెడుతున్నారు అంటే మేము పర్సనల్ గా నీతో ఉంటాం చేస్తాం తింటాం అన్ని చేస్తాం కాబట్టి అసలు మా మేము మాట్లాడితే అసలు ఏం మాట్లాడతాం నీ గురించి అనే దాని టాపిక్ మీదనే చేస్తున్నాం ఏం లేదు యాంకర్ అన్న ఒకసారి కార్య మాట్లాడతా హలో జాన్లీరి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను కార్తీక్ ఫోన్ చేసి కామెంట్స్ అన్ని చాలా దారుణంగా ఉంటున్నాయి అన్న ఖచ్చితంగా చేయాలి నేను తిరిపిన వాయిస్ ఇవ్వాలి సో అనేసి మాట్లాడితే తప్పకుండా చేద్దాం బ్రో అనేసి చేస్తున్నాము ఏం లేదు మెయిన్ గా వచ్చేసి మీ పైన కామెంట్స్ ఏంటి అంటే ఢీ షోలో మీ టాలెంట్ చూపేయమంటే కమ్ చూపిస్తుంది అనేసి ఒకటి ప్లస్ వచ్చేసి మీ అబ్బాయి లిరి లిరిని ఫస్ట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రికి దగ్గర పంపించమని చెప్పు అనేసి ఈ మెయిన్ గా ఇవే ఎక్కువ వినిపిస్తున్నాయి సో దీనిపైన మీ కామెంట్ ఏంటి ఎందుకంటే మీరు మౌనంగా ఉంటే కూడా ఇందాక ఆయన అన్నట్టు అంగీకారమే కదా అన్నట్టు ఉండకపోతే ఇప్పుడు కుక్కలు మరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మనం రోడ్ మీద వెళ్తుంటే కుక్కలు మరుగుతాయి 
సో అప్పుడు మనం గాలి తీసి కొడితే ఏమైతుంది అది మరుగుతూనే ఉంటాయి దానికి మనకి వారు అవుతుంది సో నేను అందుకే మాట్లాడను ఏంటంటే ఎవరికి ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు కదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవునవును ఇప్పుడు నా కొడుకుని ఎక్కడికో పంపించాలి ఎక్కడికో చేయాలి అది నా ఇష్టం మీరెవరు అసలు మాట్లాడడానికి మీ పర్సనల్ అది అది నా పర్సనల్ మీరు నా టాలెంట్ చూడండి లేకపోతే అంటే డాన్స్ బాగా చేస్తుంది లేకపోతే బాగా చేస్తలేదు నీకు నచ్చకపోతే అసలు వీడియోనే చూడకు నువ్వు నా నా ఫోటో అయితే వస్తుంది కదా నా ఫోటో వచ్చినప్పుడు నీకు అసలు నేను నచ్చను నా ఎక్స్ప్రెషన్ నచ్చవు నీకు అది నచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఓపెన్ చేసి చూడాలి దేనికి చూడాలి కదా నీకు నచ్చకపోతే నువ్వు అసలు చూడకు నచ్చదంటావు వీడియో చూస్తావు కామెంట్ చేస్తావు నీకు నచ్చినప్పుడు చూడకు ఇప్పుడు సరే డీలో ఆ దానం చేయడానికి ఇల్లు అది చూపించుకోవడానికి కాదనప్పుడు అంటే నేను మాట్లాడకూడదు ఒక హీరోయిన్ అయినా ఎవరైనా సరే ఒక రియాలిటీ షో పోయినప్పుడు ఒక సాంగ్ కి తగ్గట్టు కంపల్సరీ ఇప్పుడు మూవీలోనైనా సాంగ్ కి తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి షో లోనైనా సాంగ్ కి తగ్గట్టు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వాలి అలా అని చెప్పి నేనైతే డ్రెస్సింగ్ అయితే మరి ఓవర్ వేసుకొని చేయలేదు కదా నేనెంత లిమిట్ లో చేయాలో అంత లిమిట్ లో చేశాను అది నాకు తెలుసు అయినా వీళ్ళకెందుకు అండి మనం సమాధానం చెప్పాలి నేను ఒకటి చెప్తున్నాను వీళ్ళకి ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలి అసలు డాన్స్ గురించి తెలుసా వానికి పెట్టిన వానికి కామెంట్ పెట్టిన వానికి డాన్స్ గురించే తెలియదు డాన్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి కూడా తెలియదు వానికి ఎందుకు మనం పెట్టాలి అసలు వాని ఎందుకు హైలైట్ చేయాలి సార్ నేను ఒకటి చెప్పన నేనంటూ ఒకరికి ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేనేంటో నాకు తెలిసి నా కొడుకు తెలిసి సరిపోతుంది ఎవరికో అందరికి నేను ఇదిరా బాబు నేను అదిరా నేను పూజ చేసుకున్న అవసరం రాసుకున్నానికి రాసుకున్నంత అదెందుకు తమ్మెల్స్ పెట్టుకుని నా నా పేరు పెట్టుకుని నా తమ్మెల్స్ పెట్టుకుని నా వీడియోలు పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు అందరూ మళ్ళీ నా విధంగా మాట్లాడతారు అంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఒక ఆడపిల్లకి బాధ అనిపిస్తుంది ఇంకా బాధ పడి పది పడి పడి నేను ఏం చేశానంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను నేను చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను పది పడి పడి కార్తికేని తెలుసు నేను వానికి ఫోన్ చేశారు ఇలా అన్నారు రా అలా అన్నారు వాడు నేను చేసిన దానికి కూడా పెడతారు అదే చెప్పాడు ఇందాక ఇంటర్వ్యూ మొత్తం దానిపైన చెప్పండి చెత్త మైండ్ ఉన్నకి మనం ఎంత చెప్పినా వేస్టే తను ఏంటంటే ఎంతసేపు అన్నా ఇలానే ఉండి మౌనంగా ఇలా ఉండాలి నాకు అనేసి తన ఎమోషనల్ కూడా అయ్యాడు తను చాలా బాధపడతాడు అంటే వాడు నన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంత మాట్లాడి ఇంత చేసినా కూడా అదే వాడు అంతనే ఉంటాడు మళ్ళీ అవును వాడు పెడతానే ఉంటాడు ఎందుకంటే మన సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఒకసారి మాట్లాడాలి అనేది అంటే వానికి బాధ అనిపించింది వాడు బాధపడుతుంది కాబట్టి ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాడు నేను దానికి ఏమనట్లేదు బట్ వాడు మాట్లాడినా ఎవడు మాట్లాడు ఎవడు లేనోడు ఉంటాడు కదా మనకి ఎక్కడ పని పాట లేక ఎప్పుడు ఎవరికి కామెంట్ పెడదా అని పెడతారు అంటే ఎక్కడ పని పాట లేని వాళ్ళే ఇవన్నీ చేస్తారంటారు ఫైనల్ గా పక్క పని పాట లేనోడు ఏం చేస్తాడు వీడియో చూసి అబ్బా ఏం కామెంట్ పెట్టాలరా పెడతారు అన్ని సాంగ్స్ టెలికాస్ట్ అవ్వలేదు కదా చూస్తారు వేరియేషన్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని సేమ్ డాన్స్ సేమ్ డాన్స్ అన్నప్పుడు నన్ను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో చూస్తూనే ఉన్నారు అంటే నేను ఒక మాట చెప్తానండి మీరెవరు నేను మిమ్మల్ని చూడలేదు అసలు ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు సడన్ గా మీరు నన్ను చూస్తే అరే జాను గారు బాగున్నారు అనుకుంటారు సరే చూసి 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 ఒకసారి మళ్ళీ కలిస్తే అయ్యో జాను గారు సన్నగా చూసి చూసి మీకు అదే స్టైల్ కనిపిస్తుంది డాన్స్ ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చో వన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇచ్చి చూస్తే అరే జానక బాగా చేసింది కదా అంటారు ఏంటంటే అది చూసే విధానం చూసే విధానం బట్టి అది ఉంటది తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఇవన్నీ మాట్లాడుకొని మనము నాకు ఏమంత చాలా బాధపడిన రోజులు ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ నా నేను ఏంటంటే అసలు నేను ఎందుకు బాధపడాలని ఫిక్స్ అయి నేను స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను అక్కడ నేను ఇలా ఉంటున్నాను లేదంటే ఈ పాటికి మూల కూర్చొని అయ్యో ఎందుకు పెట్టారు రా నేర్చుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ఎలా అయితే కార్తీక్ అయితే ఎలా అయితే వచ్చి వాయిస్ ఇస్తున్నారో అంటే మీరు కూడా ఒకసారి చెప్తే అంటే ఎంతసేపు చేసినా ఇప్పుడు కొంతమంది మారుతారు అన్నారు కదా మీరే సో ఒకసారి చెప్పి వీటిపైన వాళ్ళ కోసం క్లారిఫికేషన్ కోసం కాదు కానీ మీ వాయిస్ ఇస్తే కొంతమంది తగ్గుతారు కదా నీటి వీటి తగ్గుతుంది కదా అనేసి నీటి తగ్గుతుందని మనం ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి ఎందుకు చెప్పిన అనే వాడు అంతనే ఉంటాడు తెలుసా వాడు అంతనే ఉంటాడు మనం ఎంత ఏడ్చినా ఏం చేసినా అనేవాడు అంతనే ఉంటాడు ఎందుకంటే మనకి తెలియదు ఫీలింగ్స్ 
వానికి అక్క ఫీలింగ్ తెలియదు అమ్మ ఫీలింగ్ తెలియదు ఏ ఫీలింగ్ తెలియదు ఒక మనిషిలో మనము ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ మనం ఎందుకు చూస్తాం యాక్టింగ్ బాగా చేశారా లేదా అబ్బా ఆ సినిమా భలే తీసాడు భలే డాన్స్ చేశాడు అంటారు కానీ ఆ వాళ్ళ వైఫ్ వదిలిపెట్టిందా వాళ్ళ హస్బెండ్ వదిలిపెట్టారా ఎందుకు వదిలిపెట్టారు కలవండి అని మెసేజ్ చేస్తామా అవును సేమ్ సో మొత్తానికి దీనికి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలంటే మీరు ఒకసారి వాయిస్ ఇస్తే బెటర్ అనేసి అనుకుంటున్నా నేను అది అది మీ విషయం అది అయ్యో వచ్చి అంటే మీ ఇష్ట ప్రకారమే వచ్చేసి వాయిస్ ఇస్తే బెటర్ నా లైఫ్ స్టోరీ గురించి తెలియాలి కదా అందరికి అంటే నేను ఎలా వచ్చాను ఇండస్ట్రీ అంటే ఏదో పర్సనల్ లైఫ్ కాదు ఇన్స్పైరింగ్ నా డాన్స్ కానీ నేను కష్టపడే విధానం కానీ ఒక సింగిల్ మదర్ గా ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను సో కంపల్సరీ మనం త్వరలోనే ఇంటర్వ్యూలో కలుద్దాము క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చండి మీరు మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా కూడా చాలా మందికి ఉన్నారు కనుక ఖచ్చితంగా మనం ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేద్దాం ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎప్పటికీ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మేబీ అందులో తగ్గితే ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గే వాళ్ళు ఉంటారు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు సో అలా ఇప్పుడు ఆ జానక చెప్పినట్టు ఒక సినిమా పోయి మనం చూస్తే ఒక అమ్మాయి ఒక వయసు క్యారెక్టర్ చేస్తే అబ్బా ఏం చేసిందిరా ఇట్లా నీలం అయిపోయింది అని అంటాం ఈ మా అలాంటివి కూడా లేదు ఒక 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 ఏదన్నా ఐటమ్ సాంగ్ కి తీసుకొని కొంచెం అది కూడా కవర్డ్ గా చేస్తే కూడా బ్యాడ్ కామెంట్స్ అంటే ఎందుకంటే మన తెలంగాణ నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది మంచి స్థాయికి వస్తుంది మంచి అంటే ఓవరాల్ ఏం తనమా లేకుంటే ఏ ఏమంటారు దీన్ని అక్క చెల్లి లేని వాళ్ళు అమ్మ అమ్మ నాన్న లేని వాళ్ళు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తుంటారు బేసిక్ గా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉండి అరే నేను ఇది చేసుకోవాలి నేను జంపాయించాలి నా ఫ్యామిలీని ఒక స్టేజ్ లో ఉంచాలి నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలి నేను అది చేసుకోవాలి ఇది చేసుకోవాలి అన్నవాడు ఎవరు ఇట్లాంటి కామెంట్స్ పెట్టరు ఆ చూస్తారా బాగుందంటే బాగుందంటారు బాగాలేదంటే బాగాలేదంటారు అది పెట్టండి అరే బాగాలేదు జాను డాన్స్ బాగాలేదు నెక్స్ట్ ఇంకో సాంగ్ కి ట్రై చేయి జాను ఈ డాన్స్ లో నీ కాస్ట్యూమ్ బాగాలేదు నెక్స్ట్ సాంగ్ లో కొంచెం బెటర్మెంట్ చేయి ఇట్లాంటి కామెంట్స్ పెట్టండి కదా ఈ కామెంట్స్ ఏంది నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి ఏంది సాంగ్స్ గురించి పెట్టండి ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు కొంతమంది కామం అంటారు కొంతమంది పెదాలు కొరుకుతున్నావు అంటారు కొంతమంది ఏమేమో పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ తను ఇందాక అన్నట్టుగా సో ఒకసారి వచ్చి తను కూడా వాయిస్ ఇస్తే బెటర్ ఉంటుంది సో నువ్వు నాకు హ్యాపీ ఏంటి అంటే నువ్వు తన తరఫున వచ్చి అంటే మీ మీ బాండ్ నాకు ఎంత స్ట్రాంగో తెలుస్తుంది సో చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలానే కొనసాగాలి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ మీకు చెప్పాలన్నా నేను ఈ పాయింట్ చెప్పంగానే మీరు లైక్ వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి లేదు కార్తిక్ డెఫినెట్ గా చేద్దాం ఆ అమ్మాయి అసలు ఎందుకు ఇలా వస్తున్నాయి నేను కూడా చూస్తున్నా అని మీరు రియాక్ట్ అవ్వడం మీరు కూడా ఒప్పుకోవడం అండ్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చివరి గా ఏం చెప్తావు యూవర్స్ కి ఏం లేదు మీరు చూసే విధానం మార్చుకోండి అంతే ఒక అమ్మాయిని మనం ఎలా చూస్తున్నాం అనే విధానం మార్చుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా మీకు ఆల్రెడీ అండ్ మీకు అక్క చెల్లెలు ఉంటారు అందరు చెప్పే డైలాగ్ ఇది అక్క చెల్లెలు అమ్మ అందరూ ఉంటారు మీకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది సో మనం ఒకరు కామెంట్ చేసే ముందు అరే ఈ కామెంట్ నా చెల్లెకు అక్కకు వస్తే ఎట్లుంటది నా నా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇట్లాంటి కామెంట్స్ వస్తే ఎట్లా ఎట్లుంటది ఎట్లా 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 ఫీల్ అవుతాం లోపల ఎంత బాధపడతాం అనేది ఇట్లాంటి కామెంట్స్ పెడితే తను ఎంత బాధపడుతుంది అనేది మీరు చూసి చేయండి అండ్ ఎవరి విషయమైనా సరే అది బయట వాళ్ళ విషయమైనా సరే ఇంట్లో వాళ్ళ విషయమైనా సరే ఒకరి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం పెట్టడం అనేది చాలా తప్పు అండ్ ఒకరి పర్సనల్ లైఫ్ లో అసలు మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎవరి ఎవరి విషయాల అవసరం లేదు టాలెంట్ వరకు చూడండి తను ఎలా చేస్తుంది ఎలా ఎలా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చిందా నచ్చలేదా అన్నంత వరకే చూడండి పర్సనల్ లైఫ్ అస్సలు వెళ్ళకండి వా ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు ఇష్టం అంతే ఎవరి లైఫ్ లోకి మనం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మాట్లాడకూడదు టాలెంట్ వరకే చూడండి అంతే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ